Hello guys and welcome to the channel. So, now we are talk about the topic of horizontal and vertical axis of wind turbine. So, wind turbine is a type of air. So, major is horizontal axis and vertical axis. So, we will talk about the detail. So, we will talk about so, a turbine, wind turbine in the uh, wind energy and the electrical energy convert to the value. Okay, wow. So, on the front left shaft, on the shaft, the wind flow up on the other one, the mechanical energy and the electrical energy convert to the So, on the most common idea, uh, wind matto in the pozo power produce panna and the idea on the LR corco, but other than the true career. So start from the so we chuma pon on the wind one wind one the and the blade on the suit. So initial on the conja amount of on the nama power put on the motor on the wool and the generator and the generator on the induction motor at Pan okay. So the induction motor level and supply could go supply could conja speed thousand five hundred RPM recla at the Kamala in the Mela system on the thousand five hundred RPM the audit. So on the speed of conja mala on the conja rotate panu today, as a couple on the power supply cut panu to Anga, as the Kapunam on the induction motor on the generator mode of Pero. So the slip adjustment to the Mulama, the motoring mode generation generating mode and solely induction motor no matam configure panu. So Abdida on the wind turbines are work out. So the main classifications patana axis chain classify pantana, horizontal axis wind turbine, vertical axis wind turbine. So so, the horizontal axis wind turbine H A W T and it is V A W T. So, this is the So, horizontal axis wind turbine is multi label multi multi blader type wind turbine. So, we most of the horizontal axis wind turbine. So, we have a village side, we village side, we have a 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 village multi blade have a blade that's why the rotor axis is parallel to wind direction. That's why the rotor axis is parallel to wind direction. Okay, so that's the condition. Next one is for economic reasons, two to three blades. So if we maximum three blades, so if we have two blades, so if we have economic reasons, two blades, so two to three blades. So if we have two blades, so if we have two blades, so if we have two blades, so if we have so, if you have a speed of uh, propeller type uh, windmill, it is 400 to 500 rpm. So, propeller type na, na in the diagram, we have a propeller type. That is the height of the height, and there is a moon blade. That okay, is the propeller type. We have a most common part. So, in the multi blade type, we have a form. We have a form. We have a height. We have a height. We have medium height. We have a normal height. Narya blade recovery. So nama TV show car pencil la path upon the Marie Vindimal. So on the type one the sixty to eighty RPM Sutton and proper type is on the four hundred to eight and RPM Sutton. So next one the electromagnetic brakes are used if motor rotates above the design speed. So if motor on the rated speed or design speed or maximum limit look only so a lot of your rated value which are pangla. So if a wind car the Adikama Archie, Abbe Adikamba then on a motor speed in the wings on the rumba fast as Uti. Motor and the design speed of the Malasutamacho. So, in now, now motor motor generated the good damage. So, I think automatic particular speed cross on an electromagnetic brake on the use penny stop and run. So, next to Patana, the blade on a material. So, in the blade on a material, either I build Pandikan and Patana, moon to another end of the moon blade recla and the Marie type alame. Reinforced fiber glass which पढ़े कांगा आधे मरी multi blade type so एक्ट वे एक्ट blade रखो अन्ना मरी इल्लमें sheet metal अच्छी use करेगा ओके वाह so इधर इन्द structure अपन तो ना इन्द rotor blade रख लेजा rotor blade सुनो इधर इन्द hub लाइन पढ़ पाएंगे इन्द hub दो ओके वाह तो इन्द hub वंदे direct shaft कोड़े कांगे डायर को ओके वाह तो shaft वंदे नया ball bearing सोचेर कांगे so इधर के ना उल्ल परे height ले रखेगा उल्ल परे weight कांगे दे आधे कपड़ा जो रोटे down बोधे smooth रोटे down so that means lubricants are there. After that, ball bearing is there. By that, friction is reduced. So this is why ball bearing is there. Next one is that assembled on top of the tower. Okay. So if any of that, this rotate down board, this one is shaft rotate down. So shaft rotate down board, that is called a gear box. So this one is linked. So if we have 1,500 RPM, then this blade is 1,500. So it is not possible. And that is the gear mechanism. So this one is speed. So I am telling you, this one is called. 400 to 500 RPM सुत्ता नाले, नमल कादक के तले तो हमारी gear mechanism use पन्नी, 1500 लड़ी कौन बंद रहोगे उनका gear gear box में, तो ना gear box को करने दो generator को apply रखो, आंगन दे power generator आओगे वाह, 
சோ பாத்தோம்னா இந்த காம்பனன்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஹப்பு லோ சஃப்டி கியர் பாக்ஸ் பிரேக் ஜென்ரேட்டர் இது எல்லாமே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் பேரு நசலின்னு சொல்லுவாங்க நேசல் நேசல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ நேசக்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் அதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா இப்போ இந்த ரெக்டாங்கல் ஷேப் இருக்குல்ல அதை நம்ம நேஷலுன்னு சொல்றோம் இப்போ விண்டு வந்து எப்பவுமே ஒரே டேரக்ஷன்ல இருக்காது கரெக்டா சோ ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு கார்த்து டேரக்ஷன் மாறிட்டு இருக்கும் சோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த விங்ஸோட பொஷன் மாத்தணும் சோ அப்ப என்ன இந்த இந்த இதுக்கு மேல காத்து அடிக்கும் சரி சோ இப்போ இந்த இதுக்கு மேல காத்து அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த நேஷனுக்கு மேல அது அந்த நேஷனுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு டிரைவ் இருக்கும் மோட்டார் டிரைவ் இருக்கும் அந்த டிரைவ் வச்சு இந்த ஆக்ஸ் சுத்து சுத்தி விட்டுருவாங்க சோ எந்த இடத்துல விண்ட் டேரக்ஷன் இருக்கோ அதுக்கு நேரா வந்து இது அப்படியே டேர்ன் ஆயிக்கும் சோ டேர்ன் ஆகி அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா அந்த விங்ஸ் வந்து நிக்கும் சோ அதே மாதிரி விங் டேரக்ஷன் மாறும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுக்காக தான் இந்த அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம்னா யா மெக்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க ஒய்ஏடபிள்யூ சோ அந்த யா மெக்கானிசம் மூலமா அந்த அந்த விண்டோட டேரக்ஷனுக்கு அந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் பண்ண மீன் அந்த மொத்த என்டையர் நேசல் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகேவா சோ அடுத்த பேஜ்ல அதான் இருக்கும் நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்றேன் ஓகேவா ஆக்சுவலா சொன்ன நாசு நான் நாசில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஹப்பு பிரேக்ஸ் கியர் பாக்ஸ் ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி எல்லாமே அந்த பாக்ஸ்குள்ள வச்சிருக்கோம் ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் என்ன எல்லாமே ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் வச்சிருப்பாங்க உள்ள ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஹைட்ல இருக்குது ஸோ வெல் ப்ரொடெக்டா இருக்கிறதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் என்ன பண்ணா எதுக்கு வச்சிருப்பாங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் இது வந்து எலக்ட்ரிக் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுல்ல ஸோ அப்போ அந்த கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப நிறைய ஹீட் வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஹீட் நிறைய வெளியே வந்து என்ன ஆகும்னா லூப்ரிகேண்ட் வந்து அதோட தன்மை இழந்துடும் அது என்ன பண்ணால் பிரேக் டவுன் ஆயிரும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய லாஸஸ் ஏற்படும் அதாவது ஸ்மூத்தாக சுற்றாது கொஞ்சம் வரிசை வரிசை சுற்றும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஹீட் எக்ஸ்டெண்டர் வச்சு அந்த ஹீட்லாம் வெளியே எடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக் மெக்கானிசம் ஸோ பிரேக் மெக்கானிசம் வந்து ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த பிரேக்கிங் மெக்கானிசம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனர்ல ஸோ அதுல வந்து ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஏரோ டைனமிக் டைப் பிரேக்கிங் இருக்கு அப்புறம் மெக்கானிக்கல் பிரேக்கிங் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டாப் ஜூரிங் சிட்டி கிரிட்டிக்கல் சினாரியோஸ் ஸோ அதாவது சடன் சினாரியோ கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஃபால்ட் கண்டிஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இருக்க ஜென்ரேட்டர் ஸோ உள்ள ஜென்ரேட்டர் பார்த்தோம்னா இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இண்டக்ஷன் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக பட் சிங்கரனஸ் மிஷினும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இண்டக்ஷன் மிஷின்ஸ் தான் அதுக்கு ரீசனாக நான் என்னன்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ரிலையபிள் அண்ட் லெக்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இப்போ சிங்கரனஸ் ஜென்ரேட்டர் எடுத்தோம்னா அதோட ரேட் வந்து பயங்கரமாக அதிகமாக இருக்கும் அதே நம்ம இண்டக்ஷன் தான் அது கொஞ்சம் கம்மி அதுக்கு ஒரு ரியல் ரிலையபிள் கூட ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் லேமேட் அயன் கோர் இருக்கும் ஸோ லேமேட் அயன் கோர் இருக்கனால லாஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதே டைம் நாய்ஸ் சுத்தம் போது வரக்கூடிய நாய்ஸும் இன்னும் கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா அது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் ஹேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் ஸ்வீட் த சூட்ஸ் த வின் டர்பைன் ஸோ வின் டர்பைனுக்காக ஏத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர்ல பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஸோ இதனால நம்ம வந்து இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் ப்ரிஃபர் பண்றோம் அதாவது சிங்கிள்ஸ் மிஷின் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யார்டர் ஸோ யார்டர் பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது விண்ட் டேரக்ஷனுக்கு எங்கே அடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டோ ரோ அந்த பிளேடு வந்து டேர்ன் ஆகி டேர்ன் ஆகி கொடுத்துரும் ஸோ ஏன்னா ரோ ரொட்டேட்ஸ் த நேஷனல் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் விண்டு ஸோ விண்ட் டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஹைட்ராலிக் ஆர் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் இருக்கும் ஸோ உள்ளே வந்து அந்த நாசலுக்குள்ளே வந்து அந்த கீழே அந்த டீத் இருக்கும் நிறைய டீத் தீத்தா வச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு கியர் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ஹைட்ராலிக் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ என்ன ஆகும்னா பினியன் இருக்கும் அந்த பினியன் வந்து ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் ஆகும் ஷாஃப்ட் வந்து கியர் பாக்ஸ் இருக்கும் சோ மூவ் பண்றப்ப இந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல ப
நம்ம சும்மா வச்சாலே போதும் காத்து எங்க இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே சுத்திடும் ஓகே வாசோ டைரக்ஷன்ல வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யா அது அதனால யாவ மெக்கானிசம் வந்து இதுக்கு தேவைப்படாது ஓகேவா ஸோ எனி டேரக்ஷன் இருந்தாலும் யாவ மெக்கானிசம் வந்து தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் ஈஸி ஸோ இதுல என்ன இருக்குன்னா நம்ம அந்த டிரைவ் காம்பௌண்ட் இருக்குல்ல மோட்டாரு அப்புறம் இந்த டர்பைன் ஷாஃப்ட் எல் எல்லாமே வந்து கீழே இருக்கும் இதுவே ஹரிசாண்டில் பார்த்தோன்னா மேலே வச்சிருப்போம் இதுவே வெட்டிக்கல்ல பார்த்தோன்னா எல்லாமே கீழே வச்சிருவோம் கிரௌண்ட்ல இருக்கும் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அது ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணுறது அதனால சரி எதுனாலுமே வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் டிரைவ் கியர் பாக்ஸ் பிரேக்ஸ் ஆர் இந்த பேஸ் பேஸ்ல இருக்கும் ஸோ இட் கேன் வித் ஸ்டன் ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் விட வெட்டிக்கல் ஆக்சஸ் ரொம்ப பாப்புலர் கிடையாது ஓகேவா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு அது எதனால வந்து இந்த வெட்டிக்கல் வந்து பாப்புலராக இல்லைன்னா புவர் செல் ஸ்டார்டிங் அது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லோ இனிஷியல் டார்க் நெக்ஸ்ட் வந்து புவர் பில்டிங் இன்டிகிரேஷன் ஸோ அது கட்டுற அந்த இன்டிகிரேஷன் எல்லாமே ரொம்ப புவராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இது வந்து இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகும் இருக்கு ஸோ இது நம்ம அந்த அண்டர் சில 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 டைப்லாம் இருக்கு அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தான் ஃபுல்லி ஃபிளெட்ஜாக வரல லைக் சில பாட்டெலாம் வந்துருச்சு இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைக் அந்த ஹரிஜன் லாக் செலவுக்கு இது வரல இன்னும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இட் கேன் சால்வ் அப் டூ டூ கிலோ வாட் டூ ஃபோர் கிலோ வாட் எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுல நம்ம கிளாஸ் பண்ணி பார்த்தா மொத்தம் மூணு கிளாஸிபிகேஷன் இருக்கு சவோனியஸ் ரோட்டர் டேரியஸ் ரோட்டர் ஹெச் டேரியஸ் ரோட்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணுமே வந்து தனித்தனியே லைக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சவோனியஸ் ரோட்டர் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ சவோனியஸ் ரோட்டர் என்னன்னா இட் இஸ் எஸ் ஷேப் ரோட்டர் ஸோ இந்த இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ரோட்டர் இருக்குல்ல அந்த கீழே இருக்க பேஸ் சேம் தான் இருக்கும் அதாவது அந்த ஷாஃப்ட்ல இருந்து டிரைவ் அதுக்கப்புறம் அந்த மோ இண்டக்ஷன் மோட்டார் யூஸ் பண்றது மற்ற இது எல்லாமே சேமா இருக்கும் வெளியே அந்த பிளேட் யூஸ் பண்றாங்களா அந்த அந்த ஷேப்பு அதுல தான் மாறும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒவ்வொரு இதுமே ஓகேவா ஸோ சவோனியஸ் ரோட்டர்னா எஸ் ஷேப் ரோட்டர் ஸோ டயக்ராம்ல பார்த்த மாதிரி எஸ் ஷேப்ல இருக்கும் ரோட்டர் ஓகேவா ஸோ எஸ் ஷேப் ரோட்டர் கேனாட் ரோட்டேட் ஃபாஸ்ட் அந்த விண்ட் ஸ்பீடு இதுல வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அதாவது விண்டு ஸ்பீடு அடிக்கிறதுன்னா அந்த ஸ்பீடோட கம்மியா தான் இது சுத்தம் அந்த விண்ட் ஸ்பீட அதிகமா சுத்த முடியாது ஓகேவா அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ரியலபிள் அண்ட் மெயின்டை மெயின்டைன் ஈஸிலி ஓகேவா ஸோ ரிலேபிள் அண்ட் மெயின்டைபிள் ஈஸிலி நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட கொடுக்குற அவுட் புட் பவர் வந்து லிமிட்டடா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சவோனியஸ் ரோட்டர் பத்தி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேரியஸ் ரோட்டர் ஸோ டேரியஸ் ரோட்டர் என்ன நடக்குதுன்னா பிளேட் இஸ் பிளேட் ஸ்பீட் இஸ் மல்டிப்ளை பை த விண்ட் ஸ்பீட் ஸோ விண்ட் ஸ்பீட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமா இருக்குமோ அத்தனை மடங்கு வந்து பிளேடோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் நம்ம முன்னாடி செவன் இயர்ஸ் ரோட்டர் பார்த்தோம்ல அதுல வந்து விண்ட் ஸ்பீடோட கம்மியாக தான் சுத்தம் பட் இது வந்து விண்ட் ஸ்பீடோட மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பிளேட்ஸ் ஆர் சிம்லர் டு த ஏர்கிராஃப்ட் விங்ஸ் ஸோ ஏரோப்பியனோட ஏர்கிராஃப்டோட விங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிளேடும் இந்த பிளேடும் விங்ஸும் இந்த பிளேடும் சேமா இருக்கும் அப்பியரன்ஸ்ல சிம்லரா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்ஸ் பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லோயர் அண்ட் அப்பர் ஏர் சர்ஃபஸ் ஸோ இப்போ விண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ விண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியா கிரியேட் ஆகுது அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஃபில் பண்றதுக்காக தான் விண்டு வந்து ஹையர் ப்ரெஷர் ஏரியா இருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு வந்து வரும் ஸோ ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா கிரியேட் பண்றது மூலமா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்ல இந்த சர்ஃபேஸ்ல லோ ப்ரெஷர் ஏரியா வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வெளியே இருக்க அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா வந்து இந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா வந்து ஆக்கி பண்ணும் ஆக்கிபை பண்ணும் ஸோ அப்படி ஆக்கிபை பண்றப்ப என்னன்னா இந்த வந்து சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச் டேரியஸ் ரோட்டர் ஸோ ஹெச் டேரியஸ் ரோட்டர் என்னன்னா சேம் இது தான் டேரியஸ் ரோட்டரோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண வந்த மாடல் ஓகேவா மற்றபடி சிம்லர் தான் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இன்னும் அதிகம் அதை விட ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இது விதத்தில் பார்த்தோம்னா சிம்பிள் அண்ட் இஷ்டு மேனுஃபேக்சர் ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி டிஃபிகல்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோலிங் அப்புறம் யூஸ்ட் வைட்லி சின்ஸ் லோ ஸ்ட்ரெஸ் லோடிங் ஆன் பேட் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டு மேலாம் நிறைய பேர் பார்த்துப்போம் லைக் ஃபாரின்லாம் வச்சிருக்காங்க